नमस्कार दोस्तों यह प्रिलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन ऑफ टेंथ ऑफ अक्टूबर देख लेते पहला न्यूज दोस्तों यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान देखिए हमारे डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव चालू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उन्हीं का एक स्टेप है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान देखिए नाम से ही आप समझ जाइए कि क्या हो सकता है बताओ क्या हो सकता है दैट ग्रामीण एरिया में डिजिटल डिजिटली लोगों को साक्षरता करना सिंपल है वही और आंसर है यार है ना इसका मेन फोकस ही है नेशन बिल्डिंग में नेशन बिल्डिंग कैसे किया जाएगा रूरल एरियाज के लोगों को डिजिटली लिटरेसी प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है जिससे इंश्योर किया जाएगा सके दैट हर फैमिली में लोग डिजिटली लिटरेट हो और कहा जा रहा है दैट रूरल हाउस होल्ड ये 40 परसेंट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड तक अभी ये प्रोग्राम रीच कर सकता है और साथ ही साथ उन्हें सिखाएगा दैट कैसे कंप्यूटर ऑपरेट किया जाए कैसे टैबलेट ऑपरेट किया जाए कैसे स्मार्टफोन ऑपरेट किया जाए क्योंकि अभी के जमाने में तो यार सबके पास स्मार्टफोन है ठीक है तो देखिए अच्छा ये क्यों किया जा रहा है पहले तो बात ये बता रहा हूं देखिए पहले जमाने के वो लोग रूरल एरियाज में यूजुअली बुरे बुरे भी बहुत लोग हैं और पहले जमाने के उन लोग बहुत बैकवर्ड एरिया यूजुअली बहुत यू नो पीछा पिछला एरिया में वो लोग रहते हैं ठीक है तो उन लोगों के लिए मोबाइल यूजेज करना देखिए अब नॉर्मल यंगस्टर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है बट मैं बोल रहा हूं दैट थर्टी इयर्स थर्टी फाइव ईयर्स के ऊपर जो हो गए उनके लिए थोड़ा मोबाइल यूज करना थोड़ा अभी भी उन लोग डरते हैं मोबाइल यूज करने में क्योंकि उन लोगों को लगता है शायद मोबाइल यूज करूंगा तो मेरा बैंक से पैसा निकल जाएगा या फिर कुछ मोबाइल यू नो हैक कर लिया जाएगा तो इसीलिए बताया जाएगा दैट नहीं भैया कुछ कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिसको हैक नहीं किया जाता है ठीक है और उन लोग का जो जो डर है या फिर जो जो उन लोग का जो जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो सारे कन्फ्यूजन मतलब डू अवे कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा और साथ ही साथ कहा जा रहा है दैट इस स्कीम के अंडर जो एलिजिबिलिटी है ना दोस्तों तो 14 साल से 60 साल के लोग इसमें नॉमिनेट अपने आप को कर सकते हैं इस अभियान के द्वारा फायदा उठाने के लिए नेक्स्ट है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 के बारे में न्यूज था क्योंकि कंटेक्स्ट है इंडिया पहला बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है जिसके तहत जो क्या कंडक्ट किया जाएगा इंडिया के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा जो क्या इस एक्सरसाइज में एज अ लीड एजेंसी काम करेगा और कहा जा रहा है दैट ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों ये सारे बिम्से कंट्री जैसे सातों के साथ बिम्से कंट्री बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल थाईलैंड और श्रीलंका ये जो तो सातों कंट्रीज है इन सातों कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे ये सारे जो देश हैं ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने आप में इनहेल मतलब यू नो इन्फ्यूज कर पाएंगे ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर रिडक्शन ठीक है स्ट्रेंथनिंग रीजनल रिस्पॉन्स एंड कॉर्डिनेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज एंड मेन जो फोकस कर दिया जाएगा दोस्तों वो टेस्टिंग ऑन रीजनल प्रिपेयर्ड एंड रेजिलियंस देखा जाएगा दैट रीजनली सारे देश कैसे प्रिपेयर्ड और अपने आप को रेजिलियंट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई अगर यू you नो know, uh, क्या बोल सकते हैं कोई डिजास्टर अगर आ जाए है ना सिंपल सा बात है एंड कहा जा रहा है दैट इसमें इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन डायलॉग और एग्रीमेंट होंगे फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ रीजनल रिसोर्सेज फॉर डिजास्टर रिस्पांस क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई इन कंट्रीज के बीच में कहीं पे भी यू you नो know, अगर कुछ ऐसा डिजास्टर आ जाए तो दूसरे कंट्रीज जिससे उनके हेल्प में जल्दी से चले जाए तो उनके लिए भी कुछ कुछ डायलॉग्स या एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे इसमें ठीक है नेक्स्ट है एक इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है रिचर्ड एच थैलर तो उनको इस बार का नोबेल प्राइज मिला है और किस लिए मिला है फॉर रिसर्च ऑन हाउ ह्यूमन ट्रेड्स सिस्टमेटिकली एफेक्ट डिसीजन आपके ट्रेड्स आपके डिसीजन को कैसे एफेक्ट करते हैं साथ ही साथ ओवरऑल आपका ओवरऑल डिसीजन से मार्केट यू नो आउटकम कैसे चेंज होता है समझ रहे बात तो ये इसी के लिए इनको ये मिला है और देखिए और भी कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं ठीक है अगर आपको कौन मना करोड़पति देना है तो देख लीजिए ये आप कुछ कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ सकते हो नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया है व्हील एंड कोलिजियम रिकमेंडेशन देखिए सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन दिया गया था कोलिजियम सिस्टम के बारे में दैट आप कुछ कुछ ट्रांसपेरेंसी लाइए है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन मान लिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक अभी से जो भी हम रिकमेंडेशन सरकार को भेजते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट के कारण उस सबको पहले पब्लिक कर दिया जाएगा अब देखिए इसका फायदा क्या होगा उससे पहले अगर पब्लिक करेंगे ना तो मीडिया मीडिया लोगों को पता चल जाएगा चलो भैया इसका नाम क्या है जुडिशरी के लिए मतलब ये फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है 
तो उस पर फिर बहस छिड़ सकती है मीडिया में ठीक है वो और बहस तो आपको पता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है जितना बहस होगा उतना ही अच्छा उतना ही प्रोडक्टिव चीजें हम लोग को दिखने को मिलेंगे और उतना ही ऑप्टिमल और एग्जैक्ट यू नो जो डिजर्विंग जज चुना जा सकता है समझ रहे बात तो इसीलिए मतलब ये इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छा केस है और कहा जा रहा है दैट पिछले चौबीस साल का जो ये सेकेंड जज केस सेकेंड जज केस के जजमेंट के बाद जो है ये कॉलेजियम तब से देखा जा रहा था दैट मिस्ट्रियसली काम कर रहा था ठीक है और इस मिस्टीरियस चीजों में यू नो अभी तक 20 चीफ जस्टिस सेलेक्ट हो चुके थे बट एनीवेज क्योंकि अभी आ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वन ऑफ द लैंडमार्क डिसीजन है तो कहा जा रहा है दैट यू नो फ्यूचर में जो और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रिंग बैक द बैन ऑन फायर क्रैकर इन दिल्ली एनसीआर रीजन देखिए एक बेंच कंडक्ट किया गया था विच वॉज हेडेड बाई जस्टिस ए के शिकरी उन्होंने टेम्पररली बैन कर दिया था ये सेल ऑन फायर क्रैकर्स मतलब पहले जो पिछले साल अक्टूबर 19 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था उस बैन को इन्होंने लिफ्ट कर दिया ठीक है चलो भैया दिवाली है तो लोग फायर क्रैकर खरीद सकते हैं अब बताइए क्या फायदा कुछ दिनों के लिए बैन कर दीजिए और मेन चीज दिवाली में ही ना फोड़ते हैं यार लोग वहीं पर अगर आप उठा दिए तो क्या फायदा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं भैया चलो फिर से हम लोग मतलब फिर से इसको बैन को हम लोग प्रिवेल कर रहे हैं और मतलब यू नो क्रैकर्स बिकेगा नहीं दिल्ली के मार्केट में क्योंकि बिकने से क्या होता था ना देखिए वहां पर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स थे जो क्या हवा में एक तो प्रदूषण करते थे ठीक है ऊपर से दिवाली तो आपको पता ही है कुहासा बन जाता है उस दिन ठीक है और एयर भी बहुत ही ज्यादा एक से हद से ज्यादा पल्यूट हो जाता है ठीक है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये इंडीड बहुत लैंडमार्क डिसीजन है जो कि लिया गया उनके द्वारा और या नेक्स्ट है फिक्स और नेक्स्ट ईरान न्यूक्लियर डील इसराइल ने कहा है ठीक है हमारे यूएस को क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था दैट ये जो ईरान न्यूक्लियर डील किया गया दोस्तों ये आ, उस पर्पस को सर्व नहीं कर रहा था जिसके लिए ईरान न्यूक्लियर डील किया गया इनफैक्ट एलिगेशन लगाया जा रहा है इसराइल के द्वारा दैट ईरान जो है अपने रीजनल मतलब वेस्ट एशिया रीजन में इनफैक्ट एग्रेसिव पॉलिसी परस्यू कर रहा है ठीक है इसलिए यू नो ईरान मतलब और हाँ पर रीजन पॉलिसी पर कर रहा है साथ ही साथ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है इन द नेम ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन जो कि अच्छा नहीं है दूसरे कंट्रीज के लिए ठीक है तो इसीलिए बोल रहा है दैट ट्रंप से रिक्वेस्ट किया गया आप इसको उठा लीजिए ठीक है इस जिससे क्या ईरान का ग्लोबल इंटरेक्शन कुछ घट सके बट ऐसा है ना दैट एनलिस्ट जो बोल रहे हैं ऐसा आप भले यूएस बैक ऑफ कर ले बट ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये पी फाइव प्लस वन कंट्रीज मतलब जर्मनी भी था तो बाकी सारे कंट्रीज तो कैरी आउट करेंगे ही ना यार सबको तो अपना बिजनेस यू नो बनाना है उभारना है ठीक है तो एनीवेज वही बोला गया एंड साथ ही साथ कहा जा रहा है दैट वेरियस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड टू अ नंबर ऑफ यूएस कंपनीज फॉलोइंग द न्यूक्लियर डील विड हैव टू बी री एवेल्युएटेड मतलब फिक्स और निक्स मतलब या तो तब हटा दीजिए या फिर उसको री इवेल्युएट कीजिए दैट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं साथ ही साथ जिससे यू नो ईरान अपना ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाया बनाया जा रहा है इन द नेम ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन वो ना बना पाए अब देखिए इसराइल इसलिए भी बोल रहा है ना क्योंकि इसराइल की यू नो ईरान से बनती नहीं है समझ रहे बात तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं इसराइल के भीतर में ये खलबली मच रही है तो एनीवेज नेक्स्ट इज रशिया वॉन्ट्स यूएस ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस इफ टर्म्स क्विट्स लैंडमार्क ईरान न्यूक्लियर डील ये एक दूसरा आर्टिकल ही था ओवरऑल बट कुछ एक्सैक्ट पॉइंट नहीं दिए हुए थे ठीक है सिर्फ ये बोला गया था रशिया के व्लादिमिर पुतिन के ऑफिशियल्स के द्वारा दैट यूएस को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है बट क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है ये कुछ नहीं लिखा हुआ था दोस्तों तो बात तो मतलब क्रैप था वो ठीक है उसका सिर्फ हेडिंग ही एक काम का था जो कि मैंने यहाँ पे चिपका दिया ठीक है तो आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों उन्होंने मॉडर्न स्लेवरी के रिपोर्ट जो क्या इंडियन यू नो गवर्नमेंट के द्वारा फेक करार कर दिया गया था और अनऑथेंटिक मान लिया गया था तो वो लोग उन लोगों ने डिफेंड कर रहे हैं अपने मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट को जो क्या ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वॉलफेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था और इस रिपोर्ट का टाइटल था दोस्तों ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी फोर्स लेवर एंड फोर्स मैरिज 2017 ठीक है और साथ ही साथ बोला उनके द्वारा बोला गया दैट ये कोई स्पेसिफिक कंट्री को फोकस बिल्कुल नहीं करता है ये ग्लोबल पिक्चर प्रोवाइड करता है और ये एक रीजनल बेसिस में यू नो लोगों मतलब एक कोई कंट्री को देखता है ठीक है और रहा बात इंडिया का 
इंडिया में हम लोग सिर्फ सत्रह हजार पीपल से हम लोगों ने ये सर्वे लिया था तो ऐसा आप नहीं मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमको भी नहीं बोल सकती दैट यू you नो know, हम सिर्फ इंडिया का ही पिक्चर इसको खराब कर रहा है ठीक है और uh, साथ ही साथ बोला गया इट प्रोवाइड द ग्लोबल एंड रीजनल पिक्चर ऑफ द सिचुएशन एंड द लेबर इंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इज ऑल्सो प्लानिंग टू कंडक्ट इट ऑल सर्वे मतलब हमारे इंडिया का आंख खुला है तो इसलिए लेबर इंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है दैट चलो भैया हम लोग इसको खुद से भी और एक टाइप का ऐसा सर्वे निकालेंगे जिससे क्या वो ऑथेंटिक रहे वो ऑथेंटिक बाई द इंडियन गवर्नमेंट रहे ठीक है दोस्तों अच्छा दोस्तों और एक ये ये तो कंप्लीट हो गया कल मैंने एक न्यूज बताया था जो क्या था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ठीक है उसमें मैंने बोला था दैट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लाया गया था ठीक है और वो सही था ठीक है ऐसा नहीं दैट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा नहीं लाया गया था वो उनके द्वारा ही लाया गया था बट इनको दो 15 को ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि मैंने बोलना भूल गया और वो मेरी गलती है मैं मानता हूं अरे यार इंसान से ही गलती होती है ठीक है तो मुझे मेंशन कर देना चाहिए था बट एनीवेज चलिए अभी मेंशन कर दिया ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में टिल देन बबाई टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गैस थैंक यू वेरी मच